Capítulo 38 Como sempre, Valdir estava carrancudo, sem que Marcos pudesse imaginar o motivo. Mal sabia ele que de vez em quando vinham reclamações sobre seu comportamento. Era uma mulher que reclamava dos olhares dele para o seu degote, uma outra que se queixava de um aparentemente casual alisamento de seios, outra que relatava piadinhas de mau gosto. Não era possível. Marcos sempre fora muito sossegado, mas de uma hora para outra vinha alguém reclamando de seus abusos. Está tudo bem, seu Valdir, indagou Marcos, incomodado com o mau humor do patrão. Mais ou menos, respondeu ele carrancudo. Depois do expediente conversaremos. É algo comigo? Você sabe? Valdir deu-lhe as costas, deixando sem saber do que se tratava. Marcos servia as mesas, longe de imaginar os pensamentos maldosos que passavam pela cabeça de Valdir, que via segundo as intenções em tudo o que ele fazia. Quando o último cliente saiu, Valdir o chamou a um canto. — Escute aqui, Marcos, foi logo dizendo. — Gosto muito de você. — Mas o que vem fazendo não está certo. — O que, seu Valdir? retrucou ele do alto de sua ignorância. — As moças estão vindo fazer queixa de você. — É? — Surpreendeu-se. Por quê? Você sabe. Não, sei não. Ando dizendo que você vive fazendo gracinhas, fica de olho nos decotes e passa a mão nelas. Eu? Indignou-se. Era só o que me faltava, seu Valdir, pois eu nem reparo nelas. Não é o que me disseram. E não foi uma nem duas que vieram se queixar de você. Foram várias. Pois estou abismado, só pode ser um mal entendido, nunca mexi com ninguém. Pois elas dizem que mexeu. Quem foi que disse isso? Falou ele mal contendo a raiva. Quero saber. Não sei. Não conheço as moças. São freguesas quem vem aqui e reclama do seu comportamento. Assim é muito fácil, não é, seu Valdir? Acusam-me de algo que eu não fiz e eu nem posso saber quem foi. Como poderei me defender? E por que motivo elas fariam isso? É, por que motivo? Sei lá, vai ver que elas são racistas. Inclusive as negras? Marcos levantou as sobrancelhas e Valdir prosseguiu, pois já vieram brancas e negras se queixar de você. É coincidência? É uma infâmia, isso sim. O senhor sabe que a minha religião não me permite essas liberdades e eu jamais desrespeitaria uma mulher ou qualquer outra pessoa. Você está namorando uma menina que não tem nada de crente. E daí? E daí que está mudado. Não, seu Valdir, nisso não. Minha namorada não é evangélica, mas eu não perdi a vergonha nem a moral. Me admira o senhor que me conhece faz tempo acreditar nessas mentiras. Também achei estranho, mas já vieram mais cinco ou seis moças reclamar de você. Por que elas fariam isso se não fosse verdade? E por que fariam se fosse? Tudo bem que uma ou duas se sentissem incomodadas, mas de repente todo mundo resolveu dar tanta importância ao fato de me acusar. O senhor não acha estranho? Estranho é, mas estou de olho em você e venho reparando o seu comportamento. Você é bem animadinho com as mulheres, não é? Sou educado com homens e mulheres, nada além disso. Vai negar então que tenha feito gracinhas e passado a mão nas moças? É lógico, e gostaria que o senhor me apresentasse ao menos uma dessas moças para que eu possa me defender e provar que sou inocente. Infelizmente, elas reclamam de você e não voltam mais, certa com medo de represálias. Represálias? Essa é muito boa, seu Valdir. Por acaso está me confundindo com algum bandido. Coloque-se no meu lugar, rapaz. O que você faria se alguém viesse procurá-lo e fizesse acusações desse tipo a um empregado seu? Eu chamaria na frente da pessoa que falou e lhe daria a chance de se defender. É, bem, farei isso da próxima vez. Por ora, quero apenas que você preste atenção e não se meta com as freguesas. É melhor deixar as mesas de mulheres para os outros garçons. Isso é um absurdo, seu Valdir. Está me tratando como se eu fosse um tarado. Já disse Marcos. Se quer manter o emprego, faça como lhe falei. Marcos ficou furioso, mas conseguiu se conter. Seria possível que sua vida começara a andar para trás? Saiu do trabalho remoendo a raiva e tentou rezar. Com muita dificuldade, ele elevou os pensamentos a Deus. 
depois de muito se concentrar na oração, sentiu-se mais fortalecido para voltar em paz. Entrou em casa sentindo o estômago arder, lembrando-se do jejum, foi tomar um banho para depois dormir. Como a mãe já estava na cama, não o ouviu entrar, de forma que ele não fez barulho e se deitou no sofá, adormecendo em seguida. De seu leito, Clementina logo percebeu quando ele chegou, mas fingiu que dormia para que ele não visse o seu estado de quase desespero. Não sabia o que fazer, apavorada com o ultimato do pastor. Sem conseguir dormir, levantou-se de mansinho e trocou de roupa no escuro, sem emitir qualquer ruído. Marcos dormia sono solto e ela saiu devagar, fechando a porta com todo o cuidado. Rodou a chave na fechadura em silêncio, partindo célere para a casa da irmã. De longe avistou a luz na sua sala, deduzindo que ela e Romualdo ainda estavam acordados. Não era sua a escolha de defrontar-se com o marido novamente. Contudo, não tinha jeito. Precisavam os três tomar uma decisão conjunta. Apesar do, anti... do adiantado da hora, Clementina bateu a porta. Quando Leontina abriu, ela entrou e logo viu Romualdo no sofá, de frente para a TV, mais ouvindo do que vendo o programa noturno. Não preciso perguntar o que a trouxe aqui, não é mesmo? Questionou ele. Você não está preocupado? Tornou ela contendo a irritação. Não, já sei o que devemos fazer. E o que é? Contar-lhe a verdade, é claro. Ah, sim, é claro, tão fácil, não é? Já pensou na reação dele? Já lhe passou pela cabeça que Marcos Wellington pode se voltar contra nós e ir embora? Nada disso lhe importa, não é mesmo? E por que importaria? Você nunca ligou a mínima para ele? Pense bem, Clementina, se alguém está à procura dele, só pode ser o pai verdadeiro que deve ser uma pessoa rica. Do contrário, não teria dinheiro para colocar um detetive no rastro dele. E daí? E daí que isso pode nos ajudar, estamos precisando de dinheiro. Não acredito. Não acredito que você esteja pensando em dinheiro numa hora dessas. Eu estou doente, você não percebeu? Preciso operar a catarata, se quiser voltar a enxergar. E a fila do SUS é gigante. Agora com grana, eu poderia fazer logo a cirurgia e com um médico particular. Isso é um disparate. Eu aqui com medo que meu filho se volte contra mim e você preocupado com dinheiro. Foi o que eu disse a Romualdo. Interrompeu Leontina. Também não acho certo entregar o menino por dinheiro. Não é por dinheiro, rebateu Romualdo. É pela minha saúde. E se Marcos Wellington não aceitar? Como não vai aceitar? Ele foi encontrado na lata de lixo e fomos nós que cuidamos dele. Quem não ficaria grato numa situação dessas? A mãe dele morreu atropelada e não lhe dissemos nada, objetou Clementina. Mentimos a ele por mais de 20 anos. Marcos é um rapaz religioso, lembrou ele. Vai saber entender e perdoar. Clementina fitou Romualdo com incredulidade. Depois virou-se para a irmã e indagou. E você, Leontino, o que acha? Concordo que devemos contar a ele, anunciou com cautela. Não por causa do dinheiro, mas porque o pastor foi muito claro em seu ultimato. Se nós não contarmos, ele mesmo fará. Não sei o que fazer, confessou Clementina andando de um lado a outro da sala. Nosso tempo é curto, esclareceu Leontina. O pastor nos deu dois dias e um já se foi. Só temos até amanhã para resolver. Não, peça-lhe um tempo maior, diga-lhe que estamos tomando coragem, buscando a melhor maneira de contar isso a Marcos Wellington. As duas estão se esquecendo do tal detetive, anunciou Romualdo. Ou vocês acham que ele vai ficar esperando a decisão do pastor? Não demora muito e vai estar batendo a sua porta, Clementina. E agora, apavorou-se ela, o que eu faço, o quê? Diante do choro descontrolado da irmã, Leontina abraçou-a com ternura, alisou seus cabelos e retrucou com a esperança na voz. A solução há de surgir, vamos rezar. Não é Deus que vai resolver isso para mim, contestou Clementina com raiva, mirando Romualdo pelo canto do olho. Eu mesma terei que salvar meu filho. Vocês estão fazendo tempestade num copo d'água, censurou Romualdo. A questão é simples. Chamamos o menino aqui, contamos tudo. 
Daí ele encontra o detetive e pronto, vai conhecer a família dele. Nós nem sabemos se é isso mesmo, protestou Clementina. E se for algum bandido atrás dele? Marcos Wellington nunca fez nada de errado, discordou Leontina. Sempre demonstrou temor a Deus. Não aguento mais ver vocês duas discutindo por uma coisa tão simples, objetou Romualdo. Simples para você que não liga a mínima para ele, acusou Clementina. Está enganada. Não sou o monstro que você pensa, mas um pouco de dinheiro nesse momento não faria mal algum. E tem o pastor. Quem é que vai impedi-lo de contar a verdade ao Marcos? Os olhos de Clementina estavam secos novamente. Raciocinando com mais clareza, retrucou. Muito bem, Leontina. O pastor venceu a batalha. Não posso impedi-lo de contar. Peça-lhe apenas mais um ou dois dias. Não creio que ele nos vá conceder esse tempo. E depois, como o Romualdo disse, tem a questão do detetive. Ele deve estar bem perto de nós. Vou falar com ele primeiro, é isso. Vou procurar esse detetive e conversar com ele. Mas nós nem sabemos quem ele é, replicou Leontina. O pastor deve saber. Vamos as duas falar com ele, pedir-lhe o telefone desse sujeito. Posso saber o que você pretende falar com o detetive? Questionou Romualdo. Não é da sua conta. Ficou acertado que as duas iriam procurar o pastor no dia seguinte para saber se ele tinha meios de se comunicar com o tal detetive. Terminada a conversa, Clementina voltou para casa, abriu a porta bem devagar, entrando na sala escura e silenciosa. No sofá, Marcos Wellington ressonava baixinho. Ela se aproximou do filho, ajoelhou-se ao lado dele, fitando seu rosto jovem e bonito. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho. O pânico quase a dominou novamente. Se perdesse Marcos Wellington, tinha certeza de que morreria. Fora difícil quando Romualdo a deixara, mas tinha um filho para ajudá-la a enfrentar a tristeza. Perdê-lo seria a única coisa que não poderia suportar. Ah, Marcos Wellington, como eu amo você! Ainda com os olhos úmidos, Clementina pousou na face do filho um beijo suave e amoroso. Sentindo o contato de seus lábios, ele esfregou o lugar em que receber o beijo. Virou-se para o lado com um resmungo e continuou a dormir. Sentada no chão, a mãe alisava de leve os cabelos encaracolados dele, até que as pálpebras pesaram. A mão tomou levemente sobre a cabeça de Marcos e ela caiu de lado sobre o sofá, adormecendo ao lado dele. Capítulo 39 Uma pressão nas costelas fez Marcos se remexer no sofá, tentando desencilhar-se do fardo que lhe pesava nas costas. O peso, contudo, continuava comprimindo-lhe o corpo, até que ele despertou, e voltando o pescoço, viu a mãe adormecida sobre ele. Esfregou os olhos, bocejou, virou-se cuidadosamente para não jogar Clementina no chão. Mãe, chamou baixinho, mãe acorde, vamos. Ela abriu os olhos e deu um salto assustada, pondo-se de pé com rapidez. Acho que peguei no sono, desculpou-se. Você pegou no sono sim, mas o que estava fazendo aí no chão? Quando cheguei você estava em sua cama? Eu é que eu acordei, perdi o sono, viu aqui e quis ficar junto de você. Ele sorriu, atirou-lhe um beijo enquanto acrescentava. A mãe, só você mesma. Bocejou novamente, seguindo para o banheiro com Clementina atrás. Ele fechou a porta, ela parou, pensando no que deveria fazer. Banho tomado, ele saiu, ela entrou, ainda pensando no diálogo da noite anterior. Marcos colocou a chaleira no fogo e foi terminar de se arrumar, deixando o café por conta de Clementina. Clementina preparou tudo, esquentou o pão na frigideira, ferveu o leite. Quando ele se sentou para comer, já esquecido do jejum que iniciara na véspera, ela olhou para ele com um ar de tanta ternura que Marcos estranhou. — Está tudo bem, Dagol, você está estranha. — Sabe, Marcos, às vezes fazemos coisas que achamos ser as corretas, mas depois ficamos em dúvida. Ele a encarou com estranheza e ela prosseguiu. Nem sempre o certo é como pensamos. Como assim, mãe? O que você fez? Nada, bobagem. Ele ficou em silêncio tomando o café, já desligado das palavras dela. Provavelmente, nostalgia de uma mente solitária feita de Clementina. 
Marcos pensava na conversa que tivera com Valdir na véspera, nas acusações que lhe fizera. De onde surgira aquela infâmia? Ou será que o seu jeito simpático estava sendo mal interpretado pelas moças? Não, não podia ser. Ele nunca olhara para o decote de ninguém nem fizera as gracejos. Muito menos passar a mão em mulher alguma, a não ser na namorada. Terminou o café, deu um beijo na mãe e saiu para a faculdade. Assim que ele se foi, Clementina tirou a mesa, lavou a louça e foi se aprontar. Naquele dia não iria trabalhar. Telefonou para a patroa do dia, avisando que tinha que resolver um problema. Quando Leontina chegou, desceram juntas o morro em silêncio. De braços dados, seguiram para a igreja, cuja movimentação já se iniciara aquela hora. Eusébio recebeu-as prontamente, fazendo-as sentar-se diante dele. Conversei com Clementina a respeito daquele assunto, pastor, anunciou Leontina. Eusébio fitou Clementina, que parecia pouco à vontade no ambiente religioso. A senhora nunca mais apareceu na igreja, falou ele, olhando diretamente para ela. Perdeu a fé? Não foi para isso que viemos, retrucou Clementina em tom de desculpa. Não podemos deixar esse assunto para outro dia? Sei por que vieram, só que me preocupo também com sua alma. Mas então, o que foi que decidiram? Queremos falar com esse detetive, adiantou-se Clementina. Se ele está procurando Marcos Wellington, quero saber por quê. A senhora conhece a minha opinião a respeito, não conhece? Sim, senhor. Não se preocupe, pastor, acrescentou Leontina. Queremos esclarecer a verdade, mas de uma forma que não seja chocante para Marcos Wellington. Não devemos nos esquecer de que a mãe verdadeira o colocou numa lata de lixo. E o amor materno que ele conheceu foi o de Clementina. Conosco ele ganhou uma família. Por que a família de sangue nunca se interessou por ele? Considerou Clementina. E só agora, vinte anos depois, resolveu procurá-lo. Gostaria de saber por quê. Talvez não seja a família, arriscou Eusébio. Pode ser que o motivo seja outro. Não vejo que outro motivo poderia ser. Marcos Wellington é um menino honesto e trabalhador. Nunca se envolveu com drogas nem bandidos. Não tem caso com nenhuma mulher casada. Então por que é que alguém estaria atrás dele? É o que queremos descobrir, prosseguiu Leontina. E ficamos imaginando se esse detetive não teria deixado o telefone dele com o senhor. Na verdade, deixou sim. Ele abriu a gaveta e retirou o cartãozinho. Copiou as informações numa folha de bloco. E passou-as às mãos de Leontina, tem o número do celular. Clementina puxou o papel das mãos de Leontina e fitou o pastor, que manteve o cartão consigo para uma eventual necessidade. Sentiu uma certa frustração. Talvez se ele lhe entregasse o cartão, ela poderia rasgá-lo e fingir que aquele detetive nunca existira. Mas não. Era bobagem, o homem era um investigador, não desistiria até descobrir a verdade. Lamento se não ficamos para conversar um pouco mais, disse ela, a voz denotando raiva e medo, mas o assunto é realmente importante. Compreendo perfeitamente, concordou Eusébio, vão e conversem com o detetive, depois não se esqueçam de me relatar o ocorrido. Clementina sentiu vontade de gritar com ele, de mandá-lo se meter com a própria vida, mas não teve coragem. No fundo, sabia que o pastor, durante todos aqueles anos, soubera manter segredo, mesmo quando ela se voltara contra a igreja. — Ore por nós, pastor — suplicou Leontina. — Vamos precisar. — Vocês sabem que estarei fazendo isso. Vão em paz. Por pouco, Afrânio não cruzou com Clementina e Leontina. Quando chegou ao pé do Morro do Salgueiro, elas haviam acabado de passar. Descobriu um boteco bem na subida, de onde poderia espreitar os moradores. Mas como aquela hora o bar ainda estava fechado, permaneceu observando os transeuntes, que passavam a caminho do trabalho. Marcos passou por ele sem nem lhe notar a presença. Mas o detetive permanecia atento a todos os jovens, mais ou menos da idade, com que hoje estaria o filho de Margarete. Ao seu lado, o espírito dela exultava. Quando Marcos passou, ela soprou ao ouvido de Afrânio. É esse, meu filho é esse aí. Afrânio apenas olhou para o rapaz, 
sem conseguir registrar a mensagem de Margarete. Viu como vira tantos outros, avaliando as possibilidades. Eram muitos os jovens naquela idade, o que tornava quase impossível uma suposição. Se arriscasse um palpite, estaria usando a adivinhação. Estava assim, ocupado quando o celular tocou. Ele atendeu ainda de olho na ladeira de acesso ao morro, dando-lhe um tempo apenas para verificar o um número que não conhecia. Alô? É o senhor Afrânio? É sim. É o senhor que está procurando o rapaz desaparecido? Isso mesmo. Impertigou-se ele. Quem fala? Seguiu-se um breve silêncio de hesitação, ao qual Afrânio já estava acostumado, até que a voz prosseguiu com cautela. Tenho algo a lhe dizer. Onde podemos nos encontrar? O senhor conhece a Praça Sans Pena? Conheço. Estaremos esperando o senhor lá, minha irmã e eu. Como poderei reconhecê-las? Estaremos sentada num banco, perto do chafariz com seu cartão na mão. Ótimo, já estou a caminho. Clementina desligou o telefone e olhou para Leontina que a fitava assustada. Com o cartão bem visível nas mãos, puseram-se a esperar. Não demorou muito tempo para Frânio descer a rua e alcançar a praça. Caminhando devagar, logo viu duas senhoras sentadas num banco, sendo que uma delas rodava o cartão lentamente entre os dedos. Aproximou-se. Sou Alfrânio Cerqueira, detetive particular. Apresentou-se, parado de frente a elas. Posso me sentar? Elas se encolheram a um canto, deixando o outro livre para Alfrânio, que se sentou e cruzou as pernas. Durante uns poucos segundos nervosos, o silêncio se estabeleceu, até que Clementina, com voz de den denotava aflição e medo, disparou. Por que o senhor está atrás de Marcos Wellington? É esse o nome dele, Marcos Wellington? É o nome do meu filho, sim. O que o senhor quer com ele? Não sei se é ele quem busco. Procuro um rapaz que hoje deve estar com 22 anos, cuja mãe se chamava Margarete Cândida da Fonseca e que morreu atropelada naquela rua ali, logo após ter dado sumiço na criança. As duas abriram a boca espantadas, enquanto ele lhes exibiu uma cópia que fizera de uma das fotografias registradas no IML. Está aqui. A palidez cadavérica de Margarete as assustou, inclusive ao próprio espírito que escondeu o rosto no peito de Félix, mas logo se recuperou. Quem pegou a cópia foi Leontina, única a ver o rosto de Margarete antes de ela ter sido atropelada. A senhora a reconhece? Como Clementina nunca havia visto a moça, não disse nada. Limitou-se a olhar para Leontina com uma expectativa muda. Esta permaneceu alguns minutos olhando o retrato sem vida de Margarete, puxando pela memória para ver se a reconhecia. Não sei, disse ao final de alguns minutos. Foi há tanto tempo. Leontina podia não ter reconhecido Margarete, mas lembrava-se do acontecido com certeza. Afrânio sentiu a proximidade da verdade. Tudo bem que a senhora não a reconheça, ponderou ele, mas se lembra do que aconteceu, não se lembra? Ela olhou para Clementina com lágrimas nos olhos. Antes que pudesse dizer alguma coisa, a irmã se adiantou. Muito bem, seu Afrânio, sabemos que o senhor procura o filho dessa moça. Talvez minha irmã se lembre de algo, mas não lhe diremos nada até sabermos o que o senhor deseja com ele. Não era hora de omitir informações, porque Afrânio tinha certeza de que aquelas duas conheciam o paradeiro do menino. Fixando Clementina nos olhos, ele disse com calma e clareza, os avós paternos dele me contrataram para encontrá-lo. Avós paternos, indignou-se Clementina, por que depois de tanto tempo? Por que não procuraram quando ele sumiu? Não tenho essas respostas, dona. As senhoras ainda não me disseram seus nomes. Sou Clementina e esta é minha irmã Leontina. Muito bem, dona Clementina. Não posso lhe dizer por que esperaram tanto tempo para buscar o menino. Só o que sei é que pretendem encontrá-lo. Isso não está certo, exasperou Clementina. Depois de tantos anos, não é justo bagunçar a vida dele. Eu tenho certeza de que não é a intenção deles bagunçar a vida do rapaz. Ao contrário, quero lhe dar uma vida melhor, com o um único descendente de uma importante e rica família do ramo de transportes coletivos. Isso se ele for realmente seu neto. 
As duas estavam abismadas e Clementina retrucou com azedume. Querem comprá-lo com dinheiro, é isso? Querem lhe dar o que é dele por direito? Por que não me contam o que sabem? Não sabemos nada, irritou-se Clementina, levantando-se do banco de um salto. Estamos aqui perdendo nosso tempo, vamos embora, Leontina. Marcos Wellington nada tem a ver com esse sujeito e a tal família rica. Leontina, contudo, não se moveu. Permaneceu com a foto nas mãos, rememorando o dia em que encontraram Marcos na lixeira. Sem levantar os olhos, ela apontou para o rosto cadavérico de Margarete e começou a contar. Não me lembro exatamente das feições da mulher, mas o que aconteceu, nunca vou me esquecer. Nós estávamos voltando da igreja. Fique quieta, Leontina, berrou a irmã, vamos embora. Sem dizer nada, Afrânio permaneceu à espera de que elas solucionassem o conflito de consciências que ele conhecia tão bem. Somente se elas realmente fossem embora, é que tentaria impedir. Nós não podemos, objetou Leontina. Tem o um pastor. Já se esqueceu do que ele nos disse. As ameaças do pastor pipocaram na mente apavorada de Clementina, que sentiu um tremor percorrer-lhe a espinha e tornou-se a sentar ao lado da irmã. O pastor repetiu. Nós não temos mais como esconder a verdade. Foi o que ele nos disse. Não devemos mentir uns aos outros. Ela baixou a fotografia e encarou a Frânio. Durante todos esses anos, permanecemos em silêncio. Omitimos a verdade porque nunca ninguém nos perguntou nada. Agora, contudo, não podemos mais esconder o que sabemos, porque Deus não aceita mentiras. Clementina começou a chorar, dando a Frânio a certeza de que elas estavam muito mais envolvidas com o rapaz do que ele a princípio supusera. Tenha calma, minha senhora, falou ele gentilmente. Não estou aqui para destruir as suas vidas, mas apenas para dar ao rapaz a chance de conhecer sua família, seja qual for a relação que tem com ele, não é a intenção de meus clientes destruí-la. Marcos Welto é um bom menino, comentou Leontina. Jamais nos trocaria por dinheiro. Muito bem, moço, vou lhe contar o que sei. Em minúcias, Leontina narrou a Frânio tudo o que acontecera desde o momento em que viram Marcos atirado na lata de lixo até o atropelamento da mãe dele, que o buscava de lixeira em lixeira. A cada palavra, parava para respirar e enxugar as lágrimas, enquanto Clementina permanecia em silêncio, revelando sua presença apenas pelos soluços que deixava escapar. Agora o senhor já sabe, finalizou ela, os olhos inchados e vermelhos. Sabe que minha irmã criou como seu próprio filho e eu o amei como filho que nunca tive. Tem ideia do que ele representa para nós? Tenho certeza de que o criaram muito bem, assim como ele deve amá-las e reconhecer tudo o que fizeram por ele, declarou Afrânio. As senhoras foram de muita coragem e precisam continuar sendo corajosas. As pessoas que me contrataram querem conhecê-lo e lhe dar uma vida melhor. Não querem que ele progrida. Meu filho estuda direito na URJ, anunciou Clementina cheia de orgulho e é trabalhador também. Sem contar que foi criado na igreja comigo, acrescentou Leontina. É um bom cristão, honesto, temente a Deus. Não duvido de nada disso. E os avós saberão reconhecer o seu valor, assim como ele acima de tudo. Não queremos o dinheiro deles, objetou Clementina com raiva. Só o que queremos é a felicidade de Marcos Wellington. Pois então, nada tem a temer. asseguro lhe que os avós são pessoas de bem e querem o melhor para ele. Mas e se Marcos Wellington não for quem procuram, arriscou Clementina. Tudo leva a crer que é. Mas pode não ser, e se essa mulher, essa tal Margarete, for alguém com uma história parecida, não tem nada que nos comprove que Marcos Wellington é realmente essa criança que sumiu. Podemos fazer um exame de DNA, sugeriu o um investigador. Mas como, pois Leontina que não via com bons olhos os testes de genética? Basta a senhora me conseguir um fio de cabelo dele com raiz. Sei que pode fazer isso, não pode? Clementina sentiu atônita pois isso vai bastar. 
Levarei o cabelo aos meus clientes, que o encaminharão para o teste. Se der positivo, providenciaremos o encontro, de uma forma que não seja sofrida para ninguém. Se não for ele, irei embora, e as senhoras não terão mais com o que se preocupar. Então, o que me dizem? Não sei se é uma boa ideia, objetou Clementina. Será que funciona? Duvidou Leontina. Não será um pecado contra Deus? Tenho certeza que não. Deus há de querer o melhor para todos. Eu não quero participar disso, falou Clementina de má vontade. Não é o momento de criar embaraços, censurou Leontina. Vamos acabar logo com essa agonia. Muito bem então, tornou ela com ar desafiador. Faça esse teste. Só lhe peço uma coisa, se der positivo, quero ser eu a contar a verdade a Marcos Wellito. Nada mais justo, concordou Afrânio. Venha conosco até a subida do morro. Darei um pulo até em casa e apanharei uns fios de cabelo da escova dele. Foi exatamente isso que Clementina fez, lutando consigo mesma para não entregar a Afrânio os cabelos de outra pessoa. Seria muito fácil pedir a qualquer um que lhe desse um fio ou dois, mas ela sabia que não adiantaria, o detetive era esperto, não se deixaria enganar. Agora então que as conhecia, podia até descobrir onde moravam e falar pessoalmente com Marcos Wellington, o que despertaria sua revolta por não ter sido informado de tudo por ela que era sua mãe. Ela correu até sua casa e tirou um punhado de fios da escova de Marcos, embrulhando-o num pedaço de papel de pão. De volta à rua, depositou hesitante o pequeno embrulho nas mãos de Afrânio. Não se preocupem com nada, assegurou ele. Acreditem que é o melhor a de acontecer. Trocaram os números dos celulares para um futuro contato. Estranhamente, as duas sentiram que podiam confiar naquele homem. Não sabiam que Félix lhe transmitia energias de confiança e calma. No entanto, sentiu os eflúvios benéficos penetrando cada pedacinho de seus corpos. Assim, revitalizadas, acreditaram no melhor. E as lágrimas que antes foram sofridas transformaram-se em gotas de esperança no futuro incerto, porém melhor para todos eles.